Good evening, everyone. How are you? Hello. Hello. How Hello, are you? Come on. I'm fine. Thanks. Perfect. I'm happy that you're fine. Happy Tuesday. Feliz Martes. Okay, let's see. Let me know if you can see the presentation. Me avisen si ya ven la presentación, por favor. Yes. All right. Yes. Very good. Okay, so tonight, yesterday we started a topic. Ayer iniciamos un tema. We will continue with it tonight, but first we're going to review. Antes de continuar, vamos a repasar, ¿de acuerdo? Do you remember? Let's check one moment. So, mention at least three possessive adjectives. Dame tres adjetivos possessivos. Three possessive adjectives. Veamos. María Guadalupe. Sí. Ok. Three possessive adjectives. Tres adjetivos possessivos, María. Tres. Tres posesivos. Tres adjetivos posesivos. Ma, my, you, x. No, esos son sujetos. Sería my si es uno. Ah, ahorita, espera. My. Uh -huh. Yo, you. Your, is, his, your is, no, his, no, his, yes, his, yes, thank you. Que si el Abraham, please. Veamos, three possessive adjectives. Ours, yours, and theirs. Esos son possessive pronouns. Me los están dando al revés. Esos son possessive pronouns. Possessive uh, adjectives son otros. My, your, his, her, Okay, hagamos okay. una oración. Hagamos una oración usando un possessive adjective. Uh, my chair is green. My chair is green. Mi silla. My chair, ¿verdad? Sí. All right. Very good. My chair is green. Mi silla es verde. Muy bien. Veamos la siguiente. Um, Sandra Guadalupe. Three possessive adjectives, please. He, it. Y May. Ok. Escoja uno y me da una oración. Mm, he is my cousin. He is my cousin. All right. Sandra, thank you. Amanda del Carmen. Three is possessive adjectives. Tres adjetivos posesivos. My, you, her, his. Ok. Una oración con uno de esos. My mother is beautiful. Correct. <ríe> Muy bien. Estamos bien. Aquí possessive adjectives. Ahora vamos a discutir three possessive pronouns. Tres adjetivos. Tres adjetivos. Tres pronombres posesivos. Vamos a ver. Yesenia Campos. I, you, he. I, you, he. Esos son, possess esos son subject pronouns. Pero possessive pronouns. Sorry, uh, your, his, her, it's. Yeah, yours, his, hers, it's. Correct. Deme una oración con uno de ellos. Your t-shirt is purple. Mm, ese es con possessive adjective. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche? El possessive pronoun es el que va después del objeto. Por ejemplo, the purple t-shirt is yours. ¿Verdad? Intentemos una más, Yesenia, con possessive pronoun. Veamos, Yesenia. Sí, eh, sería the green watch is mine. Perfect, you see, muy bien. <ríe> Verónica, y ve, possessive pronouns. Eh, ours, theirs, it. Ok. One sentence, con uno de esos. My red car, perdón, the red car is ours. 
Very good, rapidito lo corrigió. Muy bien, Verónica. Y es natural, es natural que a veces se nos mezclen o los confundamos, pero así como acaba de hacer Verónica, rapidito, nos corregimos solitos. Right? No esperemos a que nos digan si está bien o si está mal. Si yo me acuerdo que es así, lo corrijo. Very good. Ok, number three. Mention at least three seasons that you learned last class. Mencione al menos una. No lo voy a pedir tres. Mencione una de las estaciones que le enseñé en la clase pasada. Veamos, uh, Sandra. Sandra Guadalupe, o solo dejo la mano ahí. Winter. Winter, muy bien. Verónica. Fall. Correct. Thank you. Yesenia. Cloudy. Cloudy. Cloudy es. Cloudy es nublado. Nublado, pero no es una estación del año. Pero está correcto, dice. Fernando. Summer. Summer o summer. Summer. Uh -huh. ¿Y qué es summer? Verano. Correct. Very good. Ana Yancy. Spring. Primavera. Correct. Very good. Ok. So, mention at least. Three vocabulary words related to weather. Una vamos a pedir. Por ejemplo, a Yesenia ya me dijo cloudy. Vocabulario relacionado al clima ya me dijo Yesenia. Cloudy. ¿Qué otro tenemos? Vocabulario relacionado al clima. ¿Cómo está el clima? Hot. Correct. Hot. ¿Otro? Humid. Humid, correcto. Húmedo, ¿verdad? Entonces nos hace el freeze. <ríe> Another one. ¿Otro, Fernando? Cool. Cool. ¿Qué es cool, Fernando? Fresco. Yes. Cuando no está caliente, ni helado, ¿verdad? Entonces, fresco. Fresquito, diríamos, right? Um, let's see who else. Okay, we're good with those. All right, now we can move on. Y acá tenemos lo que ya habíamos visto el día de ayer, las estaciones del año, ¿verdad? Que sería spring, summer, fall, and winter. Those are four seasons of the year. Estaciones del año, seasons of the year. How many seasons do we have in El Salvador? ¿Cuántas estaciones tenemos en El Salvador? Two. Which ones? Two. ¿Cuáles? Um, invierno y summer. <laughs> Ajá, ¿cuál es invierno? Som, um, invierno. Aquí lo tiene en la pantalla. Sería winter. Correcto. We yeah. have winter and summer. Repeat. We have, tenemos. We have winter, winter and, and summer. summer. Correct. Very good. Ok. What is your favorite season? ¿Cuál es su estación favorita del año? Vamos a ver. Um, Rosario, what is your favorite season? Rosario is on mute. What is your favorite season? ¿Cuál es su estación favorita? Ah, creo que se congeló, Rosario. Jesiel, what is your favorite season of the year? It's winter. Winter. Why? ¿Por qué? It's very cold. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que podía usar de guía? ¿Se acuerdan que les dije? Permíteme, Rosario. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije, eh, siempre que les pregunten why, por qué, ustedes ocupan because para contestar que es por qué de respuesta. Entonces, en vez de solo decirme is cold, es especial, o se me va a decir because it's cold, teacher. O oh, because I love the cold, porque yo amo el frío. <ríe> ok, pero el because va antes para iniciar su oración, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Rosario, uh -huh. what is your favorite season? My favorite season is spring, because it's very sunny. Very good. I don't like spring because the allergies. <ríe> <Pero> <ríe> Okay, let's see who else. Quien más? Volunteers to answer this question. Voluntarios para contestar esta pregunta. What is your favorite season? Sofia Stephanie, what is your favorite season? 
My favorite sister is Quinta. Why? Like uh, the cook. Because I like the cold, okay. <laughs> Dicen que en el mundo hay dos tipos de personas. People who love the cold, people who hate the cold. Gente que ama el helado y gente que odia el helado. <laughs> All right. Let's I see. hate the cold. I hate the heat, el calor, the heat. Uh, heat. Okay. okay. So, we're going to be checking. Right now, in what season are we? What season are we right now? ¿En qué, en qué estación estamos en este momento? We are in summer. Summer. We are in summer. That is correct, right? Aunque varios me pusieron ahí que estaba lloviendo. Aquí está, está pringando. It's raining. Estamos, <laughs> estamos igual que en Corea. It's summer, es verano, pero está lloviendo. It's summer, but it's raining. Y tal cual aquí en El Salvador, mire, it's hot and humid. Está caliente, pero está húmedo, ¿verdad? Mm. Yes. Right, so let's continue. We have the conversation we were practicing last night. Tenemos la conversación que estábamos repasando anoche para iniciar la introducción a present progressive. ¿Qué vamos a hacer en este escenario? Vamos a hacer esa misma conversación, pero ahora ustedes le van a hacer tweaks, le van a hacer unos cambios pequeñitos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y van a improvisar. De eso se trata, de improvisar, de ir saliendo de la zona de confort. Entonces, what's the matter? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y usted le puede decir cualquier cosa. It's too hot, está haciendo calor. O le puede decir, it's raining, está lloviendo. O it's windy, cualquier, cualquier palabra relacionada al clima. Y le puede decir, ¿verdad? Dependiendo. It's very hot, por ejemplo. O si usted dice, it's very sunny, está muy soleado, o sea, decir, it's very hot, está muy caliente porque está soleado, ¿verdad? Entonces viene la otra persona y va a improvisar, dependiendo de lo que le digan acá, va a improvisar su pregunta. Tiene que ser una pregunta en ING, en presente progresivo. Por ejemplo, esta, are you wearing your gloves? Estás usando tus guantes, diciendo tus guantes. Pero si le dicen que está haciendo calor o que está soleado, usted va a hacer una pregunta que se adapte, ¿verdad? De eso se trata. Por ejemplo, do you have water or are you drinking water? Porque es en presente progresivo. Are you drinking water? Estás tomando agua, ¿verdad? O are you wearing sandals? Estás usando sandalias porque está caliente, ¿verdad? Ustedes pueden improvisar. En este escenario, ustedes son los que crean la conversación, ¿de acuerdo? Y aquí la otra persona le va a decir, no, fíjate, I am not drinking water. No estoy tomando agua, un ejemplo. O no, I am not wearing sandals. Cualquiera, dependiendo de lo que ustedes digan al inicio. Y aquí vamos a ir improvisando igual. Yo le voy a ir ayudando, pero la idea es que ustedes vayan generando conversación, ¿de acuerdo? Volunteers. We need two volunteers. Necesitamos dos voluntarios para improvisar. Vamos a ver dónde están esas manos, volunteers. <ríe> Qué bárbaros. Yesenia Campos, muy bien. Valiente número uno. Verónica Iber, número dos. Vamos a ver. Usted inicia, Yesenia. Ay, no. Y Verónica. I'm sorry, teacher. Uh -huh. Solo que yo no puedo participar. Se me sale cada rato de la clase. No, no, no. No puedo ir. De acuerdo, Claudia, está bien, entendemos, gracias. Entonces, Yesenia, usted inicia y Verónica continúa. Vamos a ver, Yesenia, Yesenia, Verónica, Verónica. Pero seguimos el guión acá. Oh, no. What's the matter? It's raining and it's hot. Are you wearing a, your shirt? Yes, I'm wearing the shirt and t-shirt. Well, you're drinking the water? Yes, I drink in the water uh, all day. Uh -huh. Okay, okay, let's continue. Perfect. <laughs> Correct. <laughs> de eso se trata. Puede parecer, mm, lo digo o no lo digo, pero este, este espacio es para que ustedes se lancen, se quiten el miedo, right? The generate conversation. Very good. Thank you, Yesenia and Verónica. ¿Quién más quiere intentar? ¿Quién más no se quiere quedar atascado con el miedo? 
Volunteers, si no veo voluntario en cinco segundos, empiezo a llamarlos a la fuerza. <ríe> Rosario Estrada, muy amable. <ríe> Puedo esperar. <ríe> Vamos. Vamos. Yo a solita. No, le va a tocar solita. <ríe> Veamos, Marcela Rodríguez está por ahí. Voy a llamar dos veces. Marcela Rodríguez está. Está lista, Marcela. Podemos participar. Si no, le vamos a decir a Gesiel. Gesiel está listo para participar. No, pero improvisamos. Ok. De hecho, nadie va a estar listo porque se trata de improvisar. Así que vamos. Rosario, please. You are your. En Gesiel, you are you. <ríe> Yo le voy a ir guiando si no está acorde a la conversación o si no estamos haciendo sentido. Yo le voy a ir guiando. Ok. Vamos, Rosario. Oh, no. Uh, what's the matter? It's raining. Yeah, I don't have an umbrella. Oh, dude, I don't have umbrella. No tengo sombrilla. Uh -huh. uh, me fue la inspiración. <laughs> Ella le dice, está lloviendo y no tengo sombrilla. Entonces usted le puede preguntar, ¿está usando cualquier otra cosa? Chaqueta, coat, ¿verdad? Uh, Are you wearing your, your jacket? Your jacket, okay. No, my, my jacket is at home. Mm -hmm. Well, you, you're wearing your coat. No, ella ya le dijo, no, la chaqueta la dejé en la casa. Usted le puede decir otra cosa. Ah, pero está usando botas, por ejemplo. Well, you're wearing boots. Well, you're wearing your uh, book. Mm -hmm. Yes, but I have cold. I am cold, but tengo frío. I am cold. Uh -huh. I am cold. Okay. Entonces. Uh, okay. Uh, Uh, let's take a bus. Okay, let's take a bus. <laughs> Correct. Thank you. <laughs> Perfect. Rosario, Jesiel, very good. Improvising. Muy bien, improvisando. <laughs> de eso se trata. No se trata de estar listos y sobre todo no se trata de memorizar oraciones. Se trata de que las pueda ir soltando en el momento. Ya tienen la estructura de Simple Present. La de progresión progresiva la empezamos, solo la vimos anoche, ahora la vamos a iniciar a practicar. Pero sí es importante que se vayan quitando el miedo y que vayan generando ustedes conversation. ¿Por qué? Porque si solo se quedan a lo que yo les estoy dando, a repetir lo que yo les estoy dando, realmente no van a hablar. Yo quiero que hablen, ¿de acuerdo? That's the point. Do we have more volunteers? Tenemos más voluntarios. Before we move on, antes de seguir. Vamos a llamar a Ana Guadalupe y la siguiente persona sería... Jacqueline Escobar. Ana Guadalupe y Jacqueline Escobar. ¿Están por ahí? Sí. Ya sí, estamos. Very good. Perfect. Ana, ustedes, usted. <ríe> Jacqueline también. Ustedes, usted. <ríe> Vamos, improvisemos. ¿Quién comienza? Ana. Oh, no. What, what, what is the matter? Mira. It's raining and it's very. Puedo usar el mismo cold, está muy frío. It, it's very cold. Uh -huh. O oh, cool. Cold, porque sería bien helado. Está lloviendo y está haciendo frío, ¿verdad? It's very cold. And it's very cold. Uh -huh. Usted le pregunta a um, Jacqueline, ¿estás usando otra cosa que no se aguante? Si le dice que está lloviendo y está haciendo frío y usted le pregunta si anda preparada, ¿qué cosa le preguntaría si anda llevando? Jacqueline. <risa> <laughs> ¿Qué cosa le va a preguntar si está usando? Are you wearing or are you using? Uh, are you wearing your 
Sweater. 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 No. No. ¿Qué le quiere preguntar, Jacqueline? Hola. Le pregunto, sweater. Are you wearing your sweater? Sweater. Ajá. Ok. Yes, I am wearing my sweater. Okay. Bueno, okay. Pregúntale otra cosa. Ya. Si anda suelto, ¿qué otra cosa le preguntaría si tiene? Eh, you, you are, ah, niña, where you sombría, no sé cómo se dice. Umbrella. Uh, Will you are wearing your umbrella? Uh -huh. <laughs> well, you're wearing your umbrella. I know I forgot my umbrella in my home. Okay, no, se me olvidó en mi casa. ¿Qué le dice que vamos a hacer? ¿Qué le dice? Okay. Okay. Let is oigo nada. Taxi. <laughs> El taxi se oye también, dice. <laughs> Okay. Thank All right. Thank you, Jacqueline. Thank you, Ana. Thank you, Jacqueline. <laughs> Very good. Okay. Si se fijan, es un poco más difícil porque no estábamos esperándolo. No estábamos esperando que nos tocara participar. Y adivinen qué? Hablar inglés es así. No siempre vamos a tener planeado qué decir. La idea es que ustedes puedan expresarse en el momento. Okay. Y para esto no queda otra que prácticas como esta. Ok, very good job. Thank you for trying. Muy bien. We're going to move on. Vamos a seguir. Ok. When do we use present continuous? ¿Cuándo vamos a utilizar nosotros el presente progresivo o el presente continuo? Veamos. Who wants to read? ¿Quién quiere leer? Sofía. We use present continuous or present progressive. Whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. Okay. Ocupamos presente progresivo o continuo. Whenever, siempre que. Y aquí tiene una palabra de vocabulario. Whenever quiere decir siempre que. Whenever you want to talk about an action in progress or happening right now. Cuando algo está pasando en el momento en el que estamos hablando. Por ejemplo... I am drinking water. El verbo beber, drink, drink. Pero como está pasando en este momento, I am drinking, le agrego el ING. I am drinking water. Mamá. Fátima. Eh, es cuando se escuchan los verbos la terminación de ING, ¿verdad? O me equivoco. No se le escucha, Fátima, está lejos. Repítame. Eh, en este caso, los verbos se le agregan la terminación ING. No Correcto. El gerundio, Correcto. que normalmente le dicen. Mm, oh. el, gerundio, el gerundio es igual que el presente progresivo, los verbos llevan ING, pero funcionan diferente. Pero oh. sí, es la, es la estructura igualita con ING en el verbo. Yes. Gracias. Ok, so, present continuous statements. Statements sería afirmativo, ¿verdad? Y tenemos las conjunctions. Vamos a leer esa tabla una vez más para poder familiarizarnos más con ella. Sí, no, aquí se están sonando. ¿eh? A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? Por favor, vamos cerrando el micrófono hasta que nos toque participar. Present continuous. Necesitamos one, two, three, four, five, six, seven volunteers. Siete voluntarios. Los primeros, del 1 al 6, leen de izquierda a derecha. Y el número 7 lee la cajita que está después. Ok. So, vamos a ver. Fátima, number 1. Amanda, number 2. Um, Claudia Veralia, number 3. Rosario, number 4. Sofía, number 5. Esiel, number 6. And Verónica va a leer la cajita de lado. Ok, veamos. I am, I am not. Uh -huh. Or uh -huh. number two, you're, you're, in, you're, not. you're not, you're not, you're not, you're aren't. aren't. Uh -huh. Thank you. Number three is where was school. 
He's wearing it's suit. not suit. It's what it should. Uh -huh. It's not. She isn't. She isn't wearing. Wearing what? Okay. Good. Thank you. Number four. We're. We're not. We're adding. Okay. Number four. Five. Five. <laughs> Oh, number five. <laughs> yes, please, number five. They, they are not and they aren't. Okay, and number six. Is knowing it's not, is, isn't raining. Mm -hmm. Conjunctions, please. Okay. It, it is snowing mm -hmm. and it's very cool. Mm -hmm. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. All right. So importante. Hasta el día de ahora, nosotros hemos estado haciendo oraciones separadas. Una oración, por ejemplo, I am happy. Otra oración, she is my sister, ¿verdad? Oraciones individuales. Ahora empezamos a usar conjunctions. Empezamos a usar palabras de enlace. Ayer les explicaba que las dos más comunes son y y la otra que es para contrastar, que sería pero. ¿Ok? Es bien diferente si les doy una oración y les digo, por ejemplo, I am a teacher, I live in San Salvador. Dos oraciones separadas individuales. Pero si les digo, I am a teacher and I live in San Salvador, ustedes ya están entendiendo que hay más en la conversación, que no son solo oraciones, no es solo una lista de palabras. Ok, so hoy vamos a trabajar con conjunctions, con palabras de enlace. First of all, we have the structure. ¿Quién quiere leer la estructura? Veamos. Um, Yesenia, veamos la estructura. Yes. Okay. Subject, verb to be, verb, ing, complement. ING, <laughs> ING sorry. In English, yes. <laughs> Thank you, correct. Tenemos el sujeto, el verbo to be, si fuera más complemento, ahí estaría muriendo simple present ya. Pero acá le agregamos el verbo ing. En este escenario, en presente progresivo, el verbo to be auxilia al verbo que va con ing. ¿Por qué usted va a decir yo soy o estoy este verbo en progresivo? Por ejemplo, I am teaching a class. Yo estoy enseñando una clase. Ahí es el sujeto. Am es el verbo to be. Teaching, enseñando, sería mi verbo. A class es complemento. I am teaching a class. Entonces, el verbo to be auxilia al verbo en progresivo. No existe el presente progresivo sin el verbo to be. ¿De acuerdo? Si usted dice, por ejemplo, si yo les dijera, I teaching a class, está incorrecto, eso no existe y la otra persona se va a burlar de mí de seguro porque no lo dije bien. Entonces, el verbo to be siempre, siempre, siempre tiene que ir antes del verbo en ing, en presente progresivo. Ok, and we have four examples. Who wants to read? Amanda, you're going to read number one, Fatima number two, Sofía number three, and let me check. Um, Claudia, Claudia Veralia, you are going to read number four. Veamos. Marta is wearing her favorite kit. Ok, ¿cuál es el sujeto ahí, Amanda? El sujeto. Uh -huh. Marta. Correcto. ¿El verbo to be? Her. El verbo to be is, correcto. Marta is. ¿El verbo con ing? Kirk. Ah, wearing. Wearing, correcto. Wearing, verbo con ING. Marta is wearing. Marta está vistiendo su falda favorita. Ok, esta parte ya es complemento. Pero la estructura que yo les acabo de dar, sujeto, verbo to be, verbo con ING. Very good, Amanda. Number two, please. Andreano Pablo are listening to music. Okay. Andreano Pablo sería el subject, mm -hmm. are es el verbo to be, listening es el verbo to be, y to music es el de complemento. To music is a compliment, listening no es el verbo to be, listening es el verbo to be. Listening es el progresivo. 
Listening es el, el verbo. Mm -hmm. eh, y to music es el complemento. Correct. Very good. Thank you. Number three. My parents are driving home right now. Okay. Yes. Subject? My parent is subject. A verb to be is are. Mm -hmm. Driving is a verb plus ing. And home right now is complete. Very good, Sofia. Muy bien, de clase. Los dos. Muy bien. Number four, please, Claudia. Está en mute, Claudia. Ahora, ajá. I are living ten weeks. I are living ten weeks. Ahí. Vaya, yo voy primero y usted repite después de mi Claudia. You. You. Are. Living. Are. Uh -huh. Living. The house. The house. Again. I am. Okay, ¿cuál es el sujeto aquí, Claudia? Living. Uh -uh. ¿Cuál es el sujeto, Claudia? Uh... You. You es el sujeto. You. ¿Cuál es el verbo to be, Claudia? Live. Are. Acuérdese que el verbo no puede ser am, is o are en presente. No puede oh, ser. Uh, yeah. ¿Y el verbo en ing, Claudia? ¿Cuál es el verbo con ing? Ahí lo tiene. Repeat porque se corta. ¿Cuál es el verbo con Live. ING? Live. No es live. Aquí dice. Living, Claudia. Living. Living. El ING no es muda, el ING suena. Por eso se lo estoy diciendo. Uh, live. Tienen que pronunciarla. Living. living. Yes. Living. Yes. Very important. Vaya, Claudia. Si le voy Oigo a... cortado cortado porque este, la señal bien no se preocupe para eso estamos, para repetir para para ayudar pero sí necesito que me repase esta estructura Claudia necesito que la repase para que pueda identificarla en las oraciones de acuerdo okay Gracias, sí. here is vale. what we're going to do we're going to work individually y vamos a crear dos oraciones usando present progressive and affirmative here is the catch no pueden ser iguales cada oración tiene que ser diferente, con sujeto diferente, verbo diferente, ¿ok? Dos oraciones afirmativas usando presente progresivo. Pero no me van a hacer oraciones separadas, las van a unir con una palabra de enlace, ya sea con y, and, o con el but, pero. Por ejemplo, I am teaching, yo estoy enseñando, and... I am drinking water. Y ahí he unido oraciones. Estoy enseñando y estoy tomando agua. ¿Ok? Van a unir dos oraciones. Van a ir enlazadas ya sea por el y o por el pero. Contraste. ¿Ok? When you are ready, you can raise your hand. Cuando ya estén listos, pueden empezar a levantar la mano. Amanda del Carmen dejó la mano ahí o ya está lista. La dije arriba. Ah, quedó de bien, Romanda. Sandra Guadalupe, iniciamos. My mother is, is, is eating in the dining room okay. and watching TV. And she is watching TV. Okay, and she is watching TV. Correct. ¿Por qué es importante? Porque queremos crear dos oraciones y cada oración tiene que ir con sujeto, verbo y ING, ¿verdad? Muy, muy, muy bien. Ok, um, ¿quién me acaba de participar? Sandra o Rosario. Sí. Yo, yo, Sandra. Sandra, ok, thank you. Rosario Estrada, vamos a ver.
Rosario? My daughter is singing and she is dancing. All right. <laughs> Very good. Miren que Rosario acaba de hacer dos oraciones enlazadas con la palabra en. Y en la primera oración ocupó el nombre, my daughter. Pero en la segunda oración ocupó el equivalente, el pronombre personal, she. My daughter is doing this and she is doing that. Muy bien, Rosario. Muy, muy bien. Yesenia Campos, please. Gracias. Ok. Uh, my mom is cleaning the kitchen and also the room. Ok. Uh, next, Santiago. Pero ahí hecho dos oraciones. Hay una. Pero que uh -huh, no. está bien. Está uh -huh. bien. Uh, Santiago is watching TV, but is sleepy. <laughs> Very good, Yesenia. Están perfectas sus oraciones. Verónica, please. Uh, I'm wearing a sweater, uh -huh. but it is not a coat. <laughs> Muy bien, Verónica. Ok. Siguiente oración. Solo me ha dado una, Verónica. <laughs> Ay, si era la otra afirmativa, ¿verdad? <laughs> uh -huh. Uh, it, right now it's raining, mm -hmm. but I not uh, an umbrella. I don't have an umbrella. I don't have an umbrella. Very good. Muy bien. Ya vamos a empezar a improvisar. Muy bien. <laughs> Amanda del Carmen levantó la mano. O oh, oh no. Todavía no, Amanda. Mm. Voy a ver si puedo. De acuerdo, vamos. Es el acto. My father is, my father is Maria and her house is Juan. Mm, no, pero en presente progresivo, Amanda. Por ejemplo, my father is, ¿qué está haciendo tu papá ahorita? Inventemos. Una acción, Amanda. Is, is work. Working, trabajando. Working, trabajando. Ok, my mm. father is working. En mother is en cocinando. En my mother is cooking. Is, ¿Cómo? cómo? En my mother is my mother is No, en my mother el en no me lo está repitiendo. En en my mother is my mother is cooking. Cooking. Muy bien, Amanda, muy bien. María Guadalupe María Guadalupe, tiene el micrófono cerrado. Sí, cierto, que acaba de ir la luz aquí en mi casa. Ay, Diosito. Está <risa> en oscura. Vaya, está bien, se la voy a pasar por esta vez, María, pero mañana la voy a... No, hacer... pero aquí tengo la oración. Ah, vaya. <risa> sí. Entonces, ¿para qué me dice que se le fue la luz? Tengo <risa> sus oraciones, María. <risa> Ay. And it, English class and I eating dinner. Okay, I am in English class and I am eating dinner. Está bien, María. Está muy bien. Uno la hizo en presente. I am in English class. La hizo en presente. Y la conectó con una en presente progresivo. Estamos muy bien. Que si era Okay. Um, she is a walking in the park. Okay, she's walking um, in the park. Um, um, her eating apple. And she is eating apple. And she is eating apple. Very good, Hesiel. Thank you. Who else? King Mas? Varios me deben oraciones ahorita. Peter. I am reading in the boot. Okay. My brother is playing with the belt. Very good, Peter. Thank you. Y si usted quiere enlazar esas dos oraciones, ¿cómo las enlaza, Peter? Le podría agregar, uh, my brother is playing with the ball on the sofa. Uh -huh. Los enlaces son end, que sería y, o but, pero, ¿verdad? Usted puede decir oración oh, yeah. número uno, and oración número dos. ¿Ok? Sí, excelente. Ok. Very good. Ana Yancy Martínez, please. I am, I am listening on uh -huh. music and I dance in pop. 
Very good. Uh, Correct. Uh -huh. eh, eh, la otra, I am eh, talking right now. Mm -hmm. And I eh, eh, writing. Writing. Very good. Muy bien. Yes, Ana Yancy, that is correct. Ok. Y de aquí la importancia de lo que yo les mencionaba la semana pasada. Seamos curiosos. Empecemos a buscar verbos por nuestra propia cuenta. Incluso en Google, en su celular, en su hora de almuerzo, en su hora de break, porque yo sé que pasamos ocupados todo el día. Pero un ratito usted póngale verbos más comunes en English, obviamente, por favor. Y ahí se lo va memorizando, ¿de acuerdo? Porque vamos a ir usando. Entre más avanzamos, más necesitamos verbos para crear más oraciones. Ana Guadalupe. Está en mute, Ana. Ay, perdón. Vamos. My sister is watching TV and also she is making your homework. Very good. Your homework. A mí me hace una tarea o her homework. Her homework. Correct. Very good. Uh, is there another one? ¿Hay otra más, Ana? ¿O solo esa? So. Solo esa. De acuerdo, está muy bien. Sofía Stephanie. Ok. My brother is preparing. Preparing. Uh -huh. Correcto, preparing. Preparing his pizza, but he is using microwave. <laughs> Pero está usando el microondas. Brillante, su hermano. <laughs> Very good. Fatima Martínez ya me dio sus oraciones. Ahora. Okay. Um, she is a, a reading a book. Am I, perdón. She is a reading a book. Um, and I am a eating my pizza. The other <laughs> sentences is a beta looking at the each other box. I am uh, the swimming in the pool. Very good, Fatima. Thank you. Fernando, please. My mom is watching TV. Mm -hmm. uh, but, 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 but I, but you're now at it. But you're not eating. Eating. Exactly. Okay. Okay. Thank you. Veamos, Jacqueline Escobar, sus oraciones. Jacqueline. Jacqueline ya mimiendo. <ríe> Marcela Rodríguez ya tiene sus oraciones. Marcela Rodríguez ya tiene sus oraciones. Jacqueline, la veo con el micrófono abierto, pero no la escucho. Are you ready? Ya está lista. Ustedes escuchan a Jacqueline. Hello. No, yo no la escucho. Ok, muy importante. Aún si están con la cámara apagada, está bien, no se les exige en este, en este módulo, no se les exige la cámara abierta. Pero si yo los llamo y no participan, yo voy a entender que ustedes no están prestando atención a la clase. A menos que me lo hayan dicho en el chat, pero también es, es, se me arruinó, ¿verdad? A usted ya la vimos, Jacqueline, así que no se preocupe, <ríe> que no le funciona el micrófono. Ok, pero lo demás sí es bien importante. Re remember que I check participation. Yo también evalúo participación. También va a ir, pa es parte de lo que se les evalúa a ustedes para que se les prolongue, prolongue la beca. All right. Who else? Cindy Leiva, ya me dio sus oraciones. Ayer sí sé que no he podido participar, Cindy, pero hoy no estoy segura si siempre, siempre tiene problemas. Cindy. Ok, Romalia del Carmen ya tiene sus oraciones. Romalia del Carmen ya tiene sus oraciones. Yes, no. Todavía no, señor. Ok. <ríe> All right, then. Vamos a seguir. Vuelvo no, a... todavía no. Ok, sí se les ha dado bastante tiempo y la idea es que practiquen, que aprovechen este espacio. 
una vez que ustedes vayan avanzando en la plataforma, no tienen esta clase, right? Así que, si no practicaron, sorry, pero la, al final tenemos el examen y ya saben que todo esto nos va a salir, ¿de acuerdo? Conjunctions. And, and but. Who wants to read? ¿Quién quiere leer esta parte? Veamos. Um, Yesenia Campos, leamos. Yo. Ok. What are conjunctions? Conjunction, conjunction uh -huh. are words that link other words, phrases, phrases, phrases or clauses uh -huh. together. Correct. Correct. Yeah. I like cooking and eating, but I don't like washing dishes afterward. Correct. A mí me gusta cocinar y me gusta co comer. Pero no me gusta lavar los trastes. <ríe> right, so conjunctions. Las conjunctions son palabras de enlace que las, de las que ustedes acaban de utilizar. Y, que sería end. Y but, que sería pero. Ok, suena como ah, but. All right. So we have a couple of sentences, a couple of exercises. We're going to be talking about yes or no questions. Voy a hacer esta aclaratoria. Ahorita ya pasamos a present continuous yes or no questions. Ahorita vamos a pasar a yes or no questions. Los que no participaron, no dieron sus oraciones afirmativas, se perdieron la chance ahorita. Pueden practicar ya en la plataforma, ¿de acuerdo? Vamos a ver, present continuous, yes or no questions. We need three volunteers to read the examples, please. Fatima, you're going to be number one. María, number two. And Amanda del Carmen, number three. Respuesta, pre pregunta y respuesta. Number one. one. Are you wearing a suit? Suit. Um, La I es mula. A suit. Suit. Uh -huh. Okay, again. Uh -huh. Are you wearing a suit? As well. Yes, I am. No, I am not. Correct. Yes. Si se fijan, la respuesta, si fuéramos a decir versión corta, es la misma de Simple Present. Las preguntas de ah, sí o no en Simple Present, la respuesta corta es igual. Sí, yo estoy o no, yo no estoy. ¿Verdad? Yes, I am. No, I am not. ¿Estás usando un traje? Sí, lo estoy haciendo. No, no lo estoy haciendo. ¿Cuál sería la versión larga? Ok, esa es la versión corta. ¿Cuál sería la versión larga? Vuelvo y repito, parafraseamos el verbo principal. Por ejemplo, are you wearing a suit? Yes, I am wearing a suit. ¿Verdad? O no, I am not wearing a suit. ¿Por qué solo estoy enfatizando la versión larga? Porque en adelante necesito que me contesten con respuestas largas, respuestas completas. La versión corta ya la conocen. Y está bien, pero solo se ocupa en conversación informal. Para conversación normal, regular, siempre parafraseamos la pregunta. ¿Ok? Number two, leamos. Is, 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 is she, is she, wearing, wearing book, boots, book, Yes, she yes. Is. Yes, she is. No, she no. No, she's not. No, chicks no. No, chicks it isn't. It's mm -hmm. Y la versión larga sería yes, she is wearing boots. Mm -hmm. O oh, no, she isn't. Wearing boots. Wearing para fraseo. Boots. Yes, para fraseo, parte de la pregunta. Okay. Number three, número tres. Creo que soy yo, Amanda, ¿verdad? Yes, correcto. Amanda. Bien. Are they wearing gl glass? Glasses. Yes, they are. No, they are no. No, they are they aren't. Ok, versión larga, Amanda. They are wearing glass. glasses. 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 Uh -huh. Oh, no, they aren't wearing glasses. 
Wearing glasses. Wearing glasses. Correct, Amanda. That's perfect. Okay. Um, questions. Tenemos preguntas hasta ahorita que no están. Mire, mi yo de verdad que no le entiendo. Cualquier cosa ahorita no. Okay. Guiding structure. Si so, aquí tenemos la estructura, lo voy a hacer pequeña porque no cabe en la pantalla por alguna razón. So, a structure. Verb to be. Voy a iniciar mis preguntas de sí o no con el auxiliar. En este escenario, mi auxiliar es el verbo to be. Que les dije anteriormente, auxilia al verbo en ING cuando hablamos en progresivo. Entonces, mi estructura para hacer preguntas de sí o no en progresivo presente sería verbo to be, subject, plus verb in ING, plus complement. Repetimos, verbo to be, sujeto, verbo con ING y complemento. ¿De acuerdo? Esa es la estructura para preguntas de sí o no. And now we're moving forward. Seguimos. We have five examples. Vamos a leer los cinco ejemplos que tenemos acá, por favor. Sería Anayansi, número uno, Verónica, número dos, Sofía, número tres, Rosario, número cuatro, and Fernando, número cinco. Vamos. Are you calling Pablo? No. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué respondería? Yes, I am. Yes, I am, ¿qué? Yes, I am calling, calling. Correct, Pablo. Yes, I am calling Pablo. <laughs> Correct. Number two. Is Marta eating pizza? Mm -hmm. Answer? Yes, she is. Yes, she is eating pizza. Correct. Yes, she is eating pizza. Correct. Number three, please. Are Julio and Fernando drinking soda? Yes, they are drinking soda. Very good. Number four. Are we wearing uniforms? Yes, we are wearing uniforms. Very good, yes. And number five? Is David driving home? Yes. Driving or driving? Driving. Mm -hmm. Is David driving home? Yes. Driving. David driving. David is driving home. Okay. David, yes, is David driving home, driving home. Uh -huh. Vaya, pero creo que aquí nos, nos estamos perdiendo un poquito. La pregunta es, is David driving home? Eso está bien. ¿Cómo la contestaría usted? Yes, is driving David. Uh -uh. Ocupamos oración afirmativa, yes. David, sujeto, verbo to be is driving ING. Yes, David is driving home. ¿Verdad? Ok. Ok. ¿Por qué se les enseña la estructura afirmativa al principio de cada tiempo gramatical? Porque por lo general no sirve solo para hacer oraciones afirmativas, sino para contestar preguntas, right? Si usted quiere alargarla en este escenario, en vez de decir yes, he is, o no, he isn't, Usted viene y dice, yes, y hace una oración afirmativa. Yes, David is driving home. Ok, solo reordenamos la pregunta. Very good. Questions so far, preguntas hasta ahorita. Si no están entendiendo, el orden no le parece. <laughs> Questions, Ana Yancy, pregunta. No, <laughs> ah, ok, Gracias. Fernando, pregunta. No. <laughs> okay, so we move forward. We continue then. One moment. So we're going to create one sentence each. Vamos a crear one sentence, one question. Vamos a hacer una pregunta de sí o no ahorita, okay? Y aquí tenemos estas como guía, como ejemplo. So you're going to write one yes or no question. Una pregunta de sí o no. Veamos, Verónica. 
Ay, ay. Um, is car running? Ay, <laughs> running the. ¿Cómo se dice calle? The street, on the street. In on the, the street. Uh, is the car running on the street? Repeat. Repitámonos. Is the car. Is the car running running on the, on the street? street. Uh -huh. Ok. ¿Cómo la contestaría, Brani? Yes, it is running on the street. Correct. Muy bien. <laughs> Good. Yesenia Campos, please. Ok. ¿Are they playing soccer? Uh -huh. Yes, they are playing soccer. Very good. Rosario Estrada. Rosario, está en mute. Hola. Eh, is he writing a letter? Uh -huh. Yes, he is writing a letter. Very good. Ana Yancy, please. Is she wearing a book? Ok. Venga, te voy a cepillar los dientes. La respuesta sería, eh, yes, she is wearing a book. Very good. Sofía, Stephanie, please. Sofía, está en mi... <laughs> Okay. Are uh, cats eating meat? Okay. Are the cats eating meat? Y la respuesta? Eh, it's no. It's eating meat. Okay. Yes, it is. Right. Son varios gatos o es un gato? Ah, okay. <laughs> are Yes, yes. The cats are yes, the cat, uh, are eating meat. Very good, correct, Sofia. <laughs> All right, um, Maria Guadalupe, veamos. Quien me mancha toda la presentación que <laughs> Are you are on a teacher? Are you okay? Are you are on a teacher? ¿Qué quiere preguntar, María? Está, está en, su, en su casa, profesora. Mm, pero eso no es progresivo, María. Tiene que ser en progresivo. Um, está usted viendo tele, está ella comiendo. Tiene que ser en progresivo, María. Ah, ok. Ok. Vamos a dejarla para mañana entonces, ¿de acuerdo? We're going to stop here y vamos a quedar acá. I will see you all tomorrow. Repasen la estructura. Mañana repasamos al inicio y luego continuamos practicando con esta estructura, ¿de acuerdo? I will see you all tomorrow. Hope you have a good night. Que tengan feliz noche y los veo mañana. Have a good night. Good night. Bye.